nous avons eu l'idée de développer un projet éducatif en écho à l'exposition métal programmée par le Musée de la Musique, non pas sur la pratique musicale collective, comme nous avons l'habitude de le faire, mais plutôt vraiment sur les questions du look et du style vestimentaire qui apparaît vraiment comme participer au sentiment d'appartenance à cette culture métal. En fait, ce défilé, il est ce qu'on appelle hybride. C'est qu'en fait, il a été réfléchi en physique comme en digital. C'est-à-dire que sur le storyboard, on a travaillé d'abord à partir de décors d'univers. Donc il y a neuf et un dernier, donc dix univers qui ont été déterminés par les étudiants vis-à-vis -vis des conférences et des tables rondes qu'ils ont eues avec les acteurs du métal. Et ils ont mis à l'honneur donc dix univers. Ils ont travaillé ensuite sur tous les décors, les textures, les couleurs. Et ensuite, ils ont amené ce qu'on appelle nous les avatars avec des créations faites en digital. Et de là, en fait, les classes physiques on fait le même travail et on a pu mixer en fait sur des tableaux digitaux et physiques en fait d'items. Ce qui est intéressant c'est qu'à S-Mode on a plus de 60% des étudiants qui sont internationaux et donc le métal n'est pas que français, il est mondial et que chacun et chacune peut avoir une vision propre par rapport à sa culture, à ses croyances, à son âge. In terms of the show, I was helping with sounds, the video editing, and also the digital renders and making everything look very smooth. Metal is something that many of the designers here, the students and their personal lives, their personal universes, they don't really listen to this genre of music. So for me, in order to make this a smooth show that was, again, respectful of what everybody wanted to create personally, I try to guide them in, okay, if you like this, then maybe you will like this genre of metal because there's so much that you can choose from. I mean, there's glam, and then on the other side of the spectrum, you have like black metal. There's just, it's a huge range, and that's exactly what I wanted to showcase and highlight, and I think we were able to really accomplish that. Ça a été pour eux, en tout cas, une, vraiment une vraie euh, occasion de découvrir le genre, mais par leur métier, en fait par ce qu'ils font tous les jours, et c'est ça qui était intéressant aussi. Et le département éducation favorise aussi cette formation, on va dire, professionnelle, l'insertion pré-professionnelle. On a souhaité constituer une communauté de professionnels qui ont aussi été impliqués dans la construction de l'exposition pour euh, intervenir auprès des élèves et les inspirer dans leur création, donc comme le Hellfest, Flibustier, euh, Fortifem, la marque euh, Crêpe Closing, donc des gens qui ont été associés aussi à l'exposition métal. I think for everybody, they can take away expression because metal is just such raw emotion for me. It's a feeling. It's not just people screaming or heavy, heavy music and trying to be as loud as possible. It's really about the emotion and finding a way to turn it into art. And I think that's something that every single person can take away is trying to find beauty in things that maybe they're uncomfortable by because that's personally why I fell in love with metal is I feel like many of the artists talk about things that you don't see in traditional pop culture or media. So I think everyone can take that away from it. Chacun et chacune, la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils travaillent le print, la typo, la couleur aussi, parce qu'il n'y a pas que du noir dans le métal, ou certains accessoires en fait, permettent de voir, en fait, de se codifier entre eux et de montrer que le vêtement est avant tout une histoire de code. Metal is awesome. <laughs> That's it. Everybody should listen and I'm really proud of what we created too.